parle de très chers compatriotes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Dans le cadre de notre émission, notre rubrique « Point de vue », où nous accordons la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout à travers le monde, nous allons tenter d'entrer de, en contact avec euh, M. Placide, qui est l'un de nos compatriotes qui vit à Tasmania, ici en Australie. Il va nous donner euh, son point de vue en ce qui concerne la situation politique de notre pays actuellement et précisément en ce qui concerne la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et également aussi, il va nous parler un tout petit peu de sa d'une plateforme qu'il a créée, euh, la LIDAP, Libération d'abord et euh, Démocratie après. Euh, nous allons entrer en contact avec lui. Eh bien, Monsieur Placide, si vous nous entendez, comment vous allez euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos euh, fidèles téléspectateurs qui vous êtes Et j'ai une question à vous poser après, c'est... L'actualité, c'est la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo qui vient de recouvrer sa, sa liberté depuis la Cour pénale internationale à La Haye. C'est une personne libre. Alors bien qu'on parle de la libération euh, provisoire, il y a encore des procédures, etc., etc. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo Bonjour, bonjour, combattant Alpha. Bonjour. À moi de vous remercier sincèrement, euh, combattant Alpha. Je salue tout le monde de partout où vous nous suivez, à travers le monde entier, ici particulièrement en Australie. Je ne serai pas entré directement dans les pères de la question sans pour autant me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Je m'appelle M. Placide Nkoso, euh, je suis responsable père d'une famille, d'une grande famille. Euh, je suis euh, ambassadeur pour la paix universelle. Euh, je suis politologue de formation universitaire, avec d'autres formations sociales et parallèles ancien président fédéral de l'IDP, signant pour la démocratie et le progrès social. Et président, n'est-ce pas, concepteur des de, de, de mouvements euh, LIDAP. L'IDAP, c'est un mouvement que nous avons mis en place, qui veut tout simplement dire libération d'abord, démocratie après. Et actuellement, j'ai encore le plaisir de vous dire que j'ai été proposé par le président de, de, de la génération, Jean-Pierre Bemba, et son secrétaire euh, euh, général, euh, respectivement M. Jean Bopenda à Nouvelle-Zélande et puis euh, mes combattants Feli Moï. Euh, ils m'ont donné la responsabilité d'organiser, n'est-ce pas, ces, ces mouvements comme coordonnateur général ici au niveau de l'Asie Pacifique. Ce voilà un peu d'une façon euh, brève, c'est que Placine Koso est devant vous. Je suis dans la joie comme tout Congolais et partout pour euh, parler brièvement de ce qui concerne le dossier des signataires de saint Bemba. C'est un long dossier que nous ne serons pas terminés avec euh, ces petits euh, moments que vous nous confiez, mais nous allons nous forcer de rester brefs et de donner ce que nous passons sur ça. Et je vais tout simplement montrer en tant que politologue que le droit a une limite. Donc, à travers ce projet de Jean Permeba, ça nous prouve encore combien le droit a connu ses, 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 sa limite. Comment la politique a bloqué le droit Parce que même... Euh, les, les petits-enfants, même tout, tout celui qui a connu des responsabilités dans sa vie, même le, nos, nos grands-parents au village, en interprétant ces problèmes, en jugeant ces problèmes, ne peuvent pas commettre certaines erreurs trop, trop élémentaires commises par certains responsables juridiques et sur le plan international. Les dossiers de Japan Bimba ne méritent pas qu'ils soient dix ans après dans la cellule pour des raisons juridiques. Ça a montré combien le droit, la politique a bloqué les droits. Et puisque la, la politique, c'est ce qui est dynamique, ce qui était hier A peut devenir aujourd'hui B parce que les, les, les raisons, les donnes changent. Aujourd'hui, les donnes ont changé et Jean-Pierre Jean Bemba est libre. Ça, je ne saurais pas beaucoup commenter sur l'aspect juridique. Et c'est vraiment un peu de la honte sur le plan international dans cette grande institution de la Cour pénale internationale. Néanmoins, il me revient aussi de donner mon point de vue. C'est la joie d'abord en tant que parent. Il faut comprendre cet aspect. Jean-Pierre Biba est parent, responsable, père d'une grande famille, responsable dans ses business. Ça, c'est ce premier aspect. Donc, Jean-Pierre Biba, retrouver la liberté, c'est vraiment une grande joie. Et surtout dans un problème qui euh, a mobilisé toute la communauté internationale et la justice a vu les jours. Aujourd'hui, Jean-Pierre Biba, retrouver la paix, c'est une grande joie. Mais dans ce dossier, Jean-Pierre Biba, nous devons tout simplement avoir 
deux pieds sur terre. Nous ne devons pas nous laisser dans, dans la liesse de la joie ou soit dans les émotions. Parce que c'est un dossier qui pourra, qui pourra pardon, nous donner beaucoup de leçons. La première leçon que je peux tirer sur euh, ces dossiers, c'est à Jean Pemba particulièrement, c'est la notion de la corruption. Je crois, à Jean Pemba connaît maintenant qu ce qu'est la définition de la corruption. Ce que c'est la corruption, ce que c'est la trahison, ce que c'est le patriotisme et l'impunité. Et son séjour dans cette cellule lui permettra de comprendre réellement ces notions élémentaires de la société. Que dans sa vie, je ne crois pas que M. Jean Pemba va pas encore se laisser dans des choses de la corruption parce que lui-même maintenant vient encore de vivre cette expérience de la corruption, dans la trahison, dans, la, dans, le, dans le manque de patriotisme, et surtout encore dans l'impunité. Ce sont des, des, des anti-valeurs que jean pierre va désormais dans sa vie, doit absolument tenir compte quand il sera responsable encore. Voilà, sa libération, c'est une grande joie, c'est la victoire de tout un peuple, c'est la fin de la, de, de, de la nuit, et la lumière n'est toujours pas venue, la lumière est arrivée dans sa vie, dans sa famille, vive euh, RDC, vive Jean-Pierre Béba et particulièrement je remercie les très hauts qui a fait que Jean-Pierre Béba pendant ces temps ne soit pas victime euh, de certaines malaises, victime de certaines maladies. Vous savez quand on est arrêté injustement et resté dans une cellule à quatre coins pendant des années et des années pour des causes qui ne tiennent pas debout, ça peut vous pousser à beaucoup d'autres situations que vraiment inexplicables. C'est-à-dire les gens peuvent mourir, tension, hypertension, et c'est bizarre, mais Dieu a fait qu'ils puissent au moins se contenir, qu'ils soient en bonne santé aujourd'hui, euh, qu'ils sortent de la, de la cellule avec euh, toute son énergie, et je crois que ça Dieu euh, de, de le remercier en premier plan, et qu'il soit loué. Donc je suis dans la joie comme tout Congolais, donc euh, nous devons beaucoup raisonner sur ça, et s'il faut, avec le temps qu'on revienne sur cette euh, émission pour parler, en l'œil en profondeur aussi ces dossiers, ça sera une bonne chose. Mais en soi, nous glorifions Dieu et que Jean-Pierre Béba, tant que parent, doit retrouver sa famille. C'est vraiment un grand événement. Merci beaucoup pour votre présentation et merci aussi pour nous avoir parlé de votre euh, mouvement euh, qui est la LIDAP, Libération d'abord, euh, démocratie après. Merci aussi pour nous avoir parlé de votre responsabilité qui vient de vous être confiée euh, au niveau de l'association Génération euh, Jean-Pierre Bemba. Nous vous remercions et nos très sincères euh, félicitations. Alors, parlons-en de l'association Génération Jean-Pierre Bemba qui vient de voir le jour il n'y a pas longtemps, euh, l'année dernière. Alors, euh, peut-on dire que c'était un mouvement précurseur de la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba ou encore, pardon, euh, qui dirait vu de loin, donc euh, l'association Jean-Pierre Bemba a, a vu au loin cette libération du sénateur Jean-Pierre Bemba Oui, euh, en tant qu'observateur social, vous avez bien, bien imaginé, je crois que tout, 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 tout homme responsable, comme je l'ai dit tantôt, la politique a bloqué les droits. Donc tout celui qui est averti devrait à tout moment se préparer de la libération brutale. J'appelle ça la libération brutale de Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba a été incarcéré injustement. Donc aujourd'hui, cette nouvelle plateforme que j'appelle génération Jean-Pierre Bemba, c'est juste c est, c est, c est cet ensemble de valeurs vraiment initiées par le sénateur Jean-Pierre Bemba pendant qu'il était encore misérable libre avant la prison. De, prendre, de donner à, à tout Congolais la responsabilité de se prendre en charge et de voir comment parvenir à élever les niveaux très bas social de tout Congolais dans le plus petit village de notre euh, pays. Donc, parler un peu de ce ces, ces coup de pouce qui a vu, ou soit de, qui a fait que le bouton rouge soit déclenché de, de, de la libération, je crois que part c'est un aspect de, de visionnaire. Donc, c'est un mouvement qui a été avant même que, euh, conçu, avant même que Jean-Pierre Béba soit en prison. Mais aujourd'hui, au moins, le président euh, Jean Bopinda, euh, Yel Nkoumou, a, a tout simplement réveillé ce qui dormait encore. Donc, c'est un mouvement qui a été trop longtemps. Et qu'aujourd'hui, nous avons encore le droit, nous qui acceptons Jean-Pierre Béba comme euh, le, le nouveau leader incontournable aujourd'hui, de, de, de l'aider, afin que nous puissions amener sa vision sociale au plus bas niveau de la population congolaise. Donc, bref, pour à, à ta question, c'est vrai, à, le mouvement a vu effectivement l'approche de la libération de Jean-Pierre Béba et a dit non, il faut notre façon de saluer Jean-Pierre Béba, c'est d'organiser quelque chose qui pourra euh, ne fût-ce que l'aider encore à aller au sommet 
euh, de, 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 de la politique congolaise, c'est-à-dire diriger la RDC un jour. Donc nous voulons contribuer, nous devons apporter notre contribution sur le plan social dans cet aspect euh, organisationnel. Ah, en tout cas, euh, merci beaucoup. C'était euh, une vision, c'était dit, bon, euh, c'est comme on dit, euh, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est la, la pierre que la génération Jean-Pierre Bemba euh, a apportée et on voit maintenant le, le résultat. Bien, euh... l'année 2018, c'est une année euh, électorale. Nous voyons comment les leaders politiques sont en train de faire les palais diplomatiques au niveau du continent et partout, euh, euh, au niveau de la communauté internationale. Euh, il y a des plateformes qui se créent par-ci, par-là, au niveau des, des partis politiques. Et croyez-vous que l'opposition va euh, gagner les, les élections, si élections euh, il y aura et nous, nous doutons très fort qu'il y ait euh, élection. Croyez-vous qu'il y aura alternance dans notre pays, la République démocratique du Congo Oui, euh, une fois de plus, merci pour cette grande, grande, fameuse question, parce que c'est la question, euh, aujourd'hui, j'ai pu l'appeler question mère, que tout Congolais, à, à travers le monde, se, se pose et se demande. Mais je vous dirais d'emblée que je suis vraiment mal placé pour répondre à cette question. Pour la simple raison que ma philosophie, ma vision politique de la République démocratique du Congo euh, ne, ne répond pas aux questions électorales. Je vous ai dit tout, tout de suite, je suis le concepteur d'un mouvement, d'une pensée, d'une philosophie de la LIDAP. LIDAP, c'est-à-dire libération d'abord, démocratie après. Selon nous, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la réalité politique de la RDC ne nous permet pas d'organiser de parler des élections. Les élections qui sont symboles, n'est-ce pas, d'une valeur, symbole de la démocratie. Les élections, la, ce sont vraiment les réalités. La fille est née de la démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui prend en mars, qui prend en mai sa destinée et, et lit, n'est-ce pas, c'est qui euh, juste bon de les représenter. Et en soi, ces gens-là vont pour son intérêt, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc aujourd'hui, en RDC, parler de la démocratie, c'est une aberration. Pour la simple raison que les réalités euh, sociales ne nous permettent pas d'aller aux élections. C'est lui qui nous dirige, qu'on appelle abusément euh, Joseph Kabila, et qui est réellement Hippolyte Kanambe, n'est pas Congolais. Nous l'avons toujours dit à maintes reprises, il n'est pas Congolais, c'est un Rwandais. Et c'est là où il était ramassé pour être, même dans son pays natal, le Rwanda, il ne pouvait même pas être un chef de collectivité par rapport à ses capacités, ses conscients, ses intellectuels. Mais on l'a fait un euro en RDC comme près d'Albrie. C'est une honte pour tous les Congolais. Et ce qu'ils ont mis là-bas, c'est pour des fins, des raisons purement économiques et des raisons géopolitiques, comment aller à la balkanisation de notre pays. Donc, lui étant là-bas, il n'est pas venu démocratiser la RDC. Il n'est pas venu donner les valeurs démocratiques dans notre République de démocratique du Congo. La preuve, nous en avons beaucoup. Il a triché les élections avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre en 2006, a gagné les élections. Il a triché les élections. Nous savons ce qui s'est passé. Comment Malman est allé donner le résultat des hymnes. Tout le monde le sait. Avec Étienne Sekedi, le Congolais le plus populaire à l'époque. Et on nous savons ce qui s'est passé, c'est que euh, 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 le, 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 le fameux pasteur Junior Coleno a fait. Nous savons, même aujourd'hui au Congo, même le Congolais, le plus, même le cardinal Tchaou, cardinal Mosengo, vous allez m'excuser, s'il va aux élections avec Hippolyte Kanambe, Hippolyte Kanambe va, va les gagner. Il n'y a pas un Congolais qui peut faire face à Hippolyte Kanambe aux élections. Pour la simple raison que les élections, ce n'est pas son souci, ce n'est pas sa mission en RDC. Il a les armes et il a démontré à mes reprises que ce sont les armes qui ont fait qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. La démocratie, les élections, comme je l'ai dit tantôt, une valeur. Comment on peut aller utiliser la même formule et attendre, obtenir un résultat différent C'est ça la question. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, les politiques canadien puisse accepter le nouveau résultat qui viendra de s'il perd les élections Parce qu'il va les perdre. Même la plus petite souris de la RDC, la souris congolaise, à leurs élections avec les politiques canadien, la souris va, la, va, va les gagner. Mais il ne va pas accepter. Alors, faut-il qu'on puisse reprendre le même processus et ré retarder les générations et générations dans les mêmes combats C'est ça le problème. Nous sommes non, libérons d'abord notre pays. Bon, on parlera des, des élections après. Voilà pourquoi elle est la LIDAP, libération d'abord, démocratie après. Pour répondre à votre question, ce qui s'agite pour aller aux élections, mais je ne sais pas, quelles garanties ont-ils aujourd'hui que réellement en allant aux élections, 
le résultat, la volonté du peuple sera respectée. Quelle garantie Je ne sais pas, vous allez peut-être, vous en avez, ou vous, vous me le direz peut-être aujourd'hui ou dans, dans l'avenir. Mais il n'y en a pas. Mais est-ce curieusement, certains opposants aujourd'hui qui se disent opposants, qui veulent aller peut-être se mesurer avec l'occupation, ce sont les occupants d'hier, ce sont ceux qui ont contribué, qui peuvent être cannabis, soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé, Congolais Donc ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi toutes ces agitations aujourd'hui, ce ne sont que des agitations d'irresponsabilité. Je qualifie ça agitation d'irresponsabilité. Aujourd'hui, en ce Congo, tous les Congolais de partout dans le monde, comme dans la diaspora, à l'intérieur du pays, nous devons nous mobiliser la main dans la main pour faire face d'abord à l'occupation. C'est ça le problème. Le concept qu'il faut aujourd'hui au Congo, c'est ce concept de l'occupation. Notre pays est occupé. Et on ne peut pas aller aux élections pendant que le pays est occupé. Je l'ai toujours donné en maître reprise, l'exemple de la prison. Je suis ancien prisonnier, comme vous aussi, vous le savez très bien, qu'on peut être dans la prison, il y a la démocratie dans la prison. Il y a la démocratie dans la prison. On est lit dans la prison. J'étais secrétaire général dans la prison centrale de Makala, le, 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 le numéro un de tous les prisonniers. Il y a eu élection. Mais malgré cela, vous faites les élections tout en étant prisonnier. C'est-à-dire, s'il faut, s'il fait 16 heures, tout le monde est dans ses cellules. Il ne faut pas crier, il ne faut pas parler, il ne faut pas faire ceci. Vous êtes limité. La RDC est dans la prison. Tout ce qu'on peut faire là-bas, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas l'autonomie populaire. Donc, les élections d'aujourd'hui, c'est une façon tout simplement de légitimer celui que la communauté internationale, qui a mis Hippolyte Kanambe là-bas, a préparé afin qu'il puisse continuer l'œuvre que Hippolyte Kanambe n'a pas pu achever. C'est-à-dire, le vol de la richesse sous sol et sol congolaise, la balkanisation de la RDC, c'est ça. Comme il peut être que n'a pas pu achever la balkanisation, c'est lui qui viendra, viendra tout simplement accomplir, parce que ça sera la volonté de la communauté internationale. Il n'y a pas un Congolais qui sera élu. On va aller voter, mais pour élu, c'est la volonté de la communauté internationale. À quoi ça sert Congolais, réveillons-nous. Voilà pourquoi nous disons ça ne vaut pas la peine, parler de la l'attenance et la machine à voter. Donc ça, je ne serais même pas entré dans ces détails aussi longtemps que le paramètre euh, général ne nous concerne pas, c'est-à-dire les élections aujourd'hui. Voilà pourquoi nous continuons toujours à mobiliser les Congolais, à mobiliser qu'on ne se fatigue pas, parce que c'est notre pays, nous n'en avons pas deux. On peut aujourd'hui être australien, on peut être américain, français, on peut être italien, mais on est d'origine congolaise. C'est notre pays, notre cadeau reçu de la part de l'éternel. Nous devons le protéger coûte que coûte avec toute notre énergie afin que réellement le pays soit libre et nous parlerons des élections. Les élections viendront toujours, la démocratie viendra toujours, mais ce n'est pas le moment. Donc, c'est un passe-temps pour ne pas aller trop loin par rapport à votre question. Les élections, pour nous, vraiment, ce ne sont pas la réalité du, du jour. Voilà un peu d'une façon générale. Je suis pessimiste, je ne suis pas optimiste comme vous voulez. Il n'y aura pas d'attenance. Même si aujourd'hui, je viens de suite tout de suite là, vous allez m'excuser, euh, à Jajira, tout de suite, que le président Kabila vient de dire tout haut qu'il ne va pas briguer le troisième mandat. À peine même. Je vais de le suivre, mais je dois encore vérifier. Mais même s'il si disait ça, mais il se choisit un dauphin. Il prend Roubéroua. Il prend euh, Nyarugabo. Il va prendre Bismakara comme dauphin. Qui va gagner le dauphin du politique Kanambe La même formule qu'il a fait face à, face à Jean Perbemba, face à Tienzeke, il va aussi l'appliquer pour son dauphin et son dauphin passera. Alors, on a fait quoi Ça, c'est l'idiot aussi. Voilà, je reprends. C'est lui qui veut s'attendre à un résultat différent en appliquant la même formule. C'est un idiot. Merci pour nous avoir parlé euh, en long et en large euh, la LIDAP. Nous aurons euh, à organiser aussi une émission pour entrer en profondeur dans votre vision. Euh, libération d'abord, démocratie après. Et puisque par, euh, vous parlez de la libération, parlons-en. En 1997, nous avions connu ce qu'on n'a qu pas appelé euh, la libération avec l'AFDL. Euh, depuis 97, 1997 jusqu'en ce jour, nous sommes en 2018, le bilan est catastrophique. C'est le plan de la balkanisation de notre pays qui est en marche, d'où l'occupation. Nous parlons de, de l'occupation de, de notre pays. Alors, il y a les guerres, il y a des meurtres, il y a des tueries par-ci, par-là. Plus de 12 millions euh, de morts. Et vous parlez encore de la libération. Donc, comment voyez-vous cela 
lorsque vous parlez de la libération, qu'en est-il exactement oui, merci. La libération, c'est un mouvement d'abord spirituel. Voilà pourquoi la LIDAP, il y a un aspect spirituel. Nous concevons l'aspect spirituel aussi. Donc c'est d'abord une dignité spirituelle. Nous parlons que Jésus-Christ est le premier grand libérateur. Il faut qu'on soit, qu soit positif dans cette démarche de la libération. La libération n'a pas de formule. La révolution n'a pas de formule. C'est juste un mouvement patriotique que le peuple va se prendre en conscience que voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut Il faut nous soulever, il faut nous lever la main dans la main pour bouter hors du territoire national l'ennemi qui est venu nous occuper. C'est tout. Alors, cela demande beaucoup de temps, demande beaucoup d'énergie. Les acteurs politiques, malheureusement, qui n'arrivent pas à comprendre cela parce que vous n'allez pas me dire le contraire, ceux qui sont aujourd'hui euh, dans, dans le pays, personne n'arrive officiellement à prononcer le, le concept occupation. Non, il faut aller aux élections. Oh, il faut les élections, la dictature. Ça, ce n'est pas la dictature, c'est l'occupation. Alors, la libération, c'est la formule incontournable. Et pour se libérer, il faut mobiliser, il faut donner l'information. Voilà pourquoi je suis dans la joie, parce que hier, ce qui était impossible devient aujourd'hui possible. C'est-à-dire, politique en ambé, qui sait il mixé dans la vie congolaise comme congolais. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un Rwandais. Même les plus petits congolais, aujourd'hui, sait que c'est un Rwandais, un étranger. C'est déjà un débit. Et maintenant, la révolution viendra tout simplement essayer un peu de déboulonner cet aspect. Ça viendra. Peu importe le temps. Il n'y a pas un calendrier de libération. La libération n'a pas de calendrier. C'est un mouvement spontané. Pour vous d'abord que la conscience populaire, pour vous que le, le sens du combat, le pourquoi on doit se libérer, soit connu par tous. Et la libération, c'est spontané. Ça peut venir ce, ce soir, ça peut venir demain ou après-demain. Je suis dans la joie, une fois de plus, pour reprendre le, le problème de euh, la génération Jean-Pierre Bemba, que cela, c'est vraiment une des conceptions, parce que nous l'avons dit, euh, concernant même aux sénateurs, que ça sera une erreur si les sénateurs prenaient le, le risque d'aller se planter aux élections aujourd'hui, parce que sur le terrain, ils risquent de subir le même cas de 2006. Voilà pourquoi on doit nettoyer l'espace politique, et quand il y aura des élections transparentes, le sénateur va passer président de la RDC. Donc, nous nous mobilisons pour ça. Je crois, dès que le, le président euh, de, de, la, de la génération Jean-Pierre Bemba serait de retour euh, de Bruxelles, avec le secrétaire général, on va déjà entamer le, les premières étapes. On passera de, tout, presque, de, 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 de tous les états ici en Australie pour implanter les, 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 les différentes coordinations étatiques. Et on sera aux aguets. On va passer ce message du patriotisme, l'amour du patrie et le sens social, combien nous devons élever cela. Donc, euh, voilà un peu en bref pour, pour ce qui est de la libération. La libération n'a pas de formule, ça c'est un. La libération n'a pas un calendrier, ça c'est deux. La libération c'est le fruit de la conscience. Et cette conscience est d'abord spirituelle. On ne peut pas se libérer si on n'est pas spirituellement armé, si on n'est pas spirituellement équipé pour comprendre la valeur spirituelle d'un être humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes esclaves de péché. Quand vous commentez des péchés, vous êtes esclaves des péchés. Quand vous vous laissez applaudir celui qui envahissait, c'est que vous acceptez l'occupation. Il faut d'abord s'autodéterminer, se libérer de cela, avoir des informations, des enseignements. C'est ça le rôle même euh, de la mobilisation des de, de politiciens de tous ces mouvements au niveau de la diaspora pour élever le niveau, le niveau la, la mentalité de la population. Et la révolution, elle viendra. Même ce soir, même demain, ça viendra. Et à ce temps-là, on va organiser les élections telles que tout le monde le veut. Les élections qui sont une valeur intrinsèque dans la vie de la population. Merci bien pour votre réponse, pour votre réaction. Euh, la République démocratique du Congo, c'est un pays francophone. Et le Lingala, c'est aussi une de nos langues où il y a la communication facile. Alors pour euh, l'intérêt de nos fidèles téléspectateurs, na Kosenganayo, au PSA, na beaucoup c'est résumé. Il y a Maïtoti, Koloba, na Maïmatali, euh, libération, il y a le sénateur Jean-Pierre Bemba, puis il y a Matali, l'IDAP, euh, libération d'abord, démocratie après, et au PC, il y a Souka. Je suis le de 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 Je suis le le fait de vérité, qu'est-ce qu'il faut faire 
on ne raisonne pas deux fois quand on connaît la vérité. Ce que j'ai mis vérité, bah raisonne pas deux fois dit. Vérité, ils allaient nini. Moto ou azali ou na Congo, azali mo paya. Hippolyte Kanambe, azali rwandais, mo yé bi yango malam, to yé bi yango malam. Tout le monde qui a ma porte, non, il faut que la nini, pour moto ou na ayaki kopé sa biso bo somi ya libanda ya démocratie. Afin de pour na mando, mo yé bi yango malam. Yango to sengi bo ba Congolais, bo ti ya mo ma y mouke na masangana bino. Bah élection oyo ezali na sensité to buna le kola to ba elema nyo so tu ya révolution to kanga motema to mobiliser ba pinga na biso to mobiliser ba na yamboka to pesa oto ko pesa na diaspora pe na likati yamboka to benga na munguna a ko kenda ba si de tel axe biso munguna zali ko kenda so ki a keyi ne to ko zongi sa bo somi wana ya élection po moto oyo population a ko pona yende a ko ma pe a ko kama biso ka si le lo a ta bo kena ma ponomi bo poni moto moko ye ba ke bo ko pona bo ko tsaka papier na kati ya zongu wana in mais moto oyo bino bo ko kena ko vote ye a ko bimate ezala moto ba se ba préparer na mindele yende a ko bimba et bo ko pesa ka mindele opportunité pour a continuer ba calculer na kati ya Congo yango il faut ko boya yango Basi ba kosi biso to boya yango to za moko bana ya Australie to fumuli deja ba kula boyebi euh génération Jean Pierre Bemba awa oyo ba ndeko Jean Robert Bopenda na na Nouvelle Zélande ndeko Felicia Moy na awa na Sydney bazali ko kamba pe ba pesinga imo na musana bino na za la coordinateur pona ko mega ko fanisa isanga wana awa to bani misala na ko tambola na ba tanyo so na ba nyo so pona ko fanisa yango pona ko pesa bo somi na makalisi ya senate ya pembe bana o etali vi social groupement pardon génération ya pembe bana ezali politique te ezali différent na MLC ezali MLC te ponga na ezali moto ya MLC te mais ezali ne makanisi o etali pona ko ma bo somi ya bana mboka si plan social yango to ndi biso to pesa makanisi pona ko tele misa yango pe ko pesa pour na biso pona mona mboka aka mboka lobi bozala Eh, Oza gende balo baka na bambulu mbulu Oza la pre To kukume la bina ba itaji so boza likuna Pona kotele misa mouvmona Peko siko la mboka na biso Yango ne to sengi na bino lelo Bola na biso Ni plasidi nkoso Bawa ba linga kapete Doko kwa pima so na biso Ba waka na chene youtube nangai Plasidi nkoso Kwa 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 mwona yango Ba waka kwa linga baka sabone Ba sabone Boko kwa kwa informasyon msusu na o itali Ideoloji politiki O itoza kwa 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 Merci. Merci combattant Alpha Kole Maten. Nous avons besoin de ça la risque aujourd'hui que dans les bossos tous les semaines là, bon moko tout aussi collant beaucoup la maison. Merci. Et bien fidèle téléspectateur, fidèle internaute, très cher compatriote, merci na Ndenge Bola Dibiso. Et cela qui bon monde qu'on a biso placide, tout solo là qui naît, Azali na Australie, Azali pe na Mboka ou ya Tasmania. Après ça qui biso ma canici naît na Maïmatali. Euh, bon sommet topé libération il y a des conabis au euh, sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo depuis euh, cour pénale internationale na la haie et puis après ça qui dit sopé ma canicinaie na maïma tali lingomba na etopé lisanga na haie oyo a bengi bongo lidap to koko ta na yango na bozindo na mbalezali koya sima merci pour nous avoir suivis et on se retrouve à la fois prochaine si vous aimez nos émissions Veuillez vous inscrire dans notre page euh, YouTube et nous, veuillez nous contacter si vous voulez aussi donner votre point de vue ou réagir sur une de nos émissions. Merci pour nous avoir suivis. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci.